你不会睡着了吧？没有。你不好奇我们要去哪儿？我相信你。我跟你说啊，我大学的时候玩过一个游戏，叫《盲行》，就是一个人闭着眼被另外一个人牵着走。当时所有的感官感觉都被无限放大了，那条路本来就不熟悉，我玩到一半我就不敢玩了。后来，后来怎么了？突然觉得，我创业这条路就像是你牵着我走的一段盲行，在这条不熟悉的路上走，跟闭着眼摸索没什么区别。那这一次。你不会玩到一半就不敢玩了吧？应该不会。那会儿是因为牵着我的那个人不仔细，我踩空了好几次。但是跟着你走，我感觉很踏实。那你待会可要对我仔细一点。放心，我一定会保护好你的，也会让你觉得很踏实。再走两步。这是在和我分享童年的回忆。你看这儿。这是，这是我小时候爸妈带我来水族馆拍的。我也是在你家看照片，我才发现。你那个小海豹玩偶还是我送的呢。我妈跟我说过，有个小女孩送了一个生日礼物给我，原来是你。看，缘分就是这么奇妙，我们那么早就同框过了，我也见过你父母了。韩婷，以后你的幸福，我来守。我们不让叔叔阿姨担心。
，饿了吧？走啊，我们去酒吧。不去酒吧，带你去个地方。啊，那他们呢？跟他们说好了，今天全场我买单，他们会玩的开心的。好，走。老四也混沌。来，老板，两碗馄饨。好嘞，坐。这家店看起来不是很起眼。你别看这地方小，他们家的馄饨很好吃的。这么多年了，旁边店铺都搬走了，就他们家还一直开着，而且。他们家辣椒特别香，你问问。哦，好香。因为老板在里面放了自己酿的醋。自己酿的醋。嗯。一时一味，老板对食物的要求很高，他觉得外面的醋都给不到自己想要的味道，于是就自己做了。讲究。来，小心。谢谢。尝尝。谢谢。嗯，好吃。但这个味道好熟悉哦。是不是上次你带夜宵的那家？嗯，想着给你带点好吃的，你的心情应该会好一些。哼。嗯，还总贴心。哼。嗯，忘了加辣椒了。来。够不够？再来一点。好。再来一勺。还来啊？啊？哼。嗯。这家馄饨虽然好吃，但是我怎么都没有想到，东一总裁居然喜欢野馄饨。这里就像是我的一个安全屋。安全屋。父母去世的那段时间，我很难受，不想回家。有次放学，躲开了接我的司机，一个人漫无目的的走着，就走到了这儿，肚子就饿了，身上也没钱，老板就送了我一碗馄饨面。我当时就觉得，这是世上最美味的食物。嗯，从那之后。我每次回国都会来这儿，无论有多么不好的情绪，只要吃上一碗馄饨，什么都好了。我小时候不管是难过还是高兴，都恨不得告诉全世界。后来我发现，当你把你的情绪分摊出去，开心的事情就会加倍开心，难过的事就没那么难过。所以，以后你不用一个人来这儿消化情绪。你可以说给我听